het die week het al goed dinge gebeur in Zuid-Afrika en die natuur het ons sneeuw gekry wat ons selfs in Johannesburg sy middestad geval het. Iets wat nie gereeld gebeur nie. Dit is nie iets normaal nie. Maar hier in die kaap het ons nou wel nie sneeuw in ons staat gehad nie. Maar dat um, twee um, gebeurtenis een plaas gevind wat ook die aandag getrek het op sociale media en selfs in die normale niesburg geven en dit is twee vier. Die een is een welbekende restaurant in Lambert's Bay, die Maisbos Kombais, wat gedeeltelijk afgebrand het en dan ook die Woudekom gebouw in Century City, wat ook gedeeltelijk afgebrand het en die video's en alles het verspreid en daarom het ek goed gedink om te praat vandag oor vier. Want jy sien, dit is nie net vieren, fysische vieren wat gevaarlik kan wees nie, maar dit is, kan ook geestelike vieren wees, wat of goed of slecht vir ons is, wat, wat vir ons of warm te bring, of selfs vir ons brandwonde gee. Nou, levensgevaarlike vieren brand oor ons. Vieren, dit is vieren van hart, geweld, ongeloof en vernietiging. Die skade wat hierdie vieren opbring, is onberekenbaar groot. Allemaal in die nabije van hierdie vieren brand seer. Want hier doen allemaal ernstige brandwonde op. Brandwonde van woede, bitterheid, sinneloosheid, ongeloof en vrees. Maar die vraag wat ek vandag by jou wil vraag is, Ons het een kees by wat te vier ons wil sit. So, by wat te vier gaan jy sit. En ek wil jy uitnooi vandag om by die rechte vier daardig te kom sit. Maar wat is die rechte vier? Maar kom ons kyk in vanuit die hand van die bybel. Wat is die rechte, rechte vier om by te sit? En ek wil vir eerst en vir jou een story vertel vanuit Lukas 24. En dan gaan ek vir jou tekstvers daar uitlees. En het is een baie bekende gedeelte oor die Maaies gangers. Die Maaies gangers was disciples van Jesus, wat net nadat hy gekruisig is en begrawe is, het hulle, want hulle was daar in Jerusalem met al die gebeur en hulle het huis toegestap. En hy was die hele enkiese stap. Maar terwijl hulle stap, verskyn Jesus aan hulle, maar hulle herken om nie, want Jesus het gemaakt, hulle oor verblind, dat hulle om nie herken nie. En hy vraag vir hulle, waar oor is die boer hy? En hulle is verbaas dat hy hier in die omtrek is, en hy weet nie waar oor alles gaan nie. En hulle vertel vir hom. En Jesus weis vir hulle vanuit die bybel, uit die geskrifte uit, dat hy die Messias is. En op die ou einde, toe hy ken hulle hom, en hulle sien die opgestaan Jesus Christus, en dadelijk wil hulle teruggaan om hierdie nies te gaan vertel aan, aan die ander disciples, maar voordat hulle opstaan, sê hulle die volgende woorde, en dis wat ek wil vir jou lees in Lukas 24 vers 32 wat sê, hulle sê toe vir mekaar, was ons harte die vier in vlam in ons, toe hy met ons op pad gepraat het, en die skrif vir ons geïmpreteer het nie, was ons harte nie vier en vlam. Jy sien, God bring ook een vier in ons levens, as jy by die rechte vier sit. Want by die vier van God, sal jy altyd veilig, veiligde en warm, veiligheid en warmte vind. By die ander vier, waar ons by kan sit, is skadelik en vernietiging. Dit bring brandwonde, dit bring dat ons, ons hande sal verbrand, maar nie net ons hande nie, ons hart en alles vernietig. Net soos wat een fysische vier goed kan wees, waar jy kan opbraai en ons Zuid-Afrikaners is baie lief opbraai en een vleis hier op die kole kan gooi, kan een vier ook vernietiging wees en het uit hand uit druk en die hele gebouw vernietig of die hele gemeenskap vernietig die vier, wat, wat onbeheerst 
en wat nie um, beplan was nie, so kan enige vier wat nie van God af is nie, enig een van ons vernietig, maar God se vier sal hy altyd veiligheid en warmte kry. Hier word ons harte die het die geest en jemelse nab- nabijheid verwaar. Hier by Godse vier vind jy geneesing vir al jou brandwonde wat jy by ander vier opdoen, wat jy elders in die lewe opgedoen het. En daarom is het belangrijk dat ons op weet by wat die vier ons sit. Want by die vier van God is daar altyd nieuwe lewe te vind. Die ander vier is vernietigend, wat die vier van God bring lewe in ons lewe en geneesing verwarm en, en, en bring energie om in die lewe aan te gaan. En is die voorbeeld van die pad na Emmaus nie vir ons so voorbeeld waar Jesus vir ons nieuwe lewe, Jesus Christus vir ons nieuwe lewe demonstreer nie. Want die hom kom daar lewe, die is een opstanding, bring daar nieuwe enthousiasme, wat vier aanwakker in ons levens, wat miskien is jou vier vandag geblis, die al die moeilijkheid in jou lewe, die al die swaarkerheid, die, die, die soeke na, na die waarheid, is hier die story vir ons so relevant vandag, dat die vier van God weer in ons harte sal brand, so dat ons sal opstaan, ons sal glo, dat ons dag, jy weet wat, wat ek besef het, toe ek aan hierdie woordskap gedink het, die mooie schangers was hoe langsam met Jesus, hy het ook gesien wat hy doen, hy het ook gehoor wat hy praat, en toch, toe hy saam met hy is, natuurlijk was dit God wat dit gemaakt het, maar hy het hulle om nie herken nie, En baie keer is ons ook so, God is met ons, Hy is een stap op pad saam met ons, Hy praat met ons die soveel moendelike uh, kanale, maar ons hoor om nie. En daar moet een oomlik in ons levens kom, waar die, waar die skille van ons oor afvals met Paulus, en ons omweer sal sien as die opgestaande Heere in ons levens, en daar veel aangewakker word, want die lewe maak dat ons betekie so dood is, dood raak en, en namt is, ek weet nie wat die Afrikaanse woord daarvoor nie, dat God moet weer vier in ons levens bring, en ek wil vandag jou aanmoedig, dat jy by die rechte vier sal sit, so dat daar weer lewe en opwekking in jou lewe kan kom, om vir God op te staan en voor hem toe te gaan, en vir hom te leef. Mag jy vandag by die rechte vier sit, Kom ons bid sal. Heere, baie dankie, dat die die story vir ons leer, van om by die herte vier te sit, dat die weer vir ons lewe bin, en lewe in oorvloed, dat ons weer, soos hier die maaies gang is, vierig sal wees vir God, om op te staan en aan te gaan, miskien het ons dood geraak, miskien het ons, miskien is ons net, a stomp, a klomp stompe, wat, net hoe ek het hier, maar daar is het nodig om weer vlammekie in ons levens te kry, mag die Heilige Geest weer vir ons vier in ons hart te bring, so dat ons weer sal brandend wees vir Jesus Christus. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.